सो यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट मीन्स द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रेडरिक फ्रोवेल फ्रोवेल कहीं कहीं पे फ्रोवेल भी मैंशन है ओके सो उनके टर्म्स उस टाइम में थे फ्रोवेल बट अभी के टाइम पे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एज अ फ्रोवेल सो फ्रोवेल द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रेडरिक फ्रोवेल सेवनटीन एटी टू एटीन फिफ्टी टू स्ट्रेस मीन्स उनके पूरे लाइफ पीरियड में उन्होंने किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस किया उसको मैंशन करते हुए हम चलेंगे तो ये उनका पूरा लाइफ पीरियड है एंड उसके ऊपर स्पेशली उन्होंने फोकस किया था एजुकेशन सिस्टम में तो एजुकेशन सिस्टम में इंडिविजुअलिटी दैट मीन्स द टोटल एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी आप करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नजर में रखते हुए फोकस में लाके करेंगे तो स्ट्रेसर्स एंड रेस्पेक्ट स्ट्रेस द रेस्पेक्ट विथ विच द इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी दैट मीन्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एबिलिटी ऑफ ई चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड यहाँ पे बच्चों के जो एबिलिटीज है वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज नॉट इक्वल जो भी बच्चे होते हैं वो इक्वल नहीं है दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट एरिया फील्ड उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है बट वो डेफिनेट फील्ड होना चाहिए एरिया होना चाहिए ऐसा नहीं है सिंपली एक एरिया में वो बहुत अच्छे हैं तो दूसरे एरिया में भी बहुत अच्छे होंगे ऐसा नहीं हो सकता उनका जो भी क्रिएटिविटी आइडियाज रहता है एक फील्ड के लिए रहता है मल्टीपल फील्ड्स के लिए बहुत ही रेयर पर्सन में ये क्राइटेरियाज रहते हैं दैट मीन्स मल्टीपल फैक्टर्स के लिए वो बहुत बेटर रहता है सो एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड यहाँ पे सारे बच्चों का हम एबिलिटी को ट्रीट करेंगे उसके साथ द इम्पोर्टेंस वेट द इम्पोर्टेंस नॉर्मली द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग ए हैप्पी एंड हारमोनियस एनवायरनमेंट अभी फिर से आया जस्ट लाइक कॉन्जेनिटल एनवायरनमेंट हम लोग देखे थे कॉन्जेनिटल कैरेक्टर होता है कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट होता है वैसे ही और एक चीज आया हारमोनियस दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द रिदम इसको हम बोलते हैं रिदम नॉर्मली रिदमिक जैसे आपका लाइफ है ना कभी ऐसे चलता है फिर अप डाउन अप डाउन चलते रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिदम रिदम ऑफ लाइफ रिदम ऑफ लाइफ में अगर बैलेंस क्रिएट करना कोई चीज को पकड़ के हम बैलेंस क्रिएट कर रहे वो चीज क्या होता है एजुकेशन सिस्टम सो एजुकेशन जितने भी पर्सन हम एजुकेटेड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफ होता है उसमें एक क्या आएगा बैलेंस आएगा सो बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड हेयर सो हारमोनियस एनवायरनमेंट इन हुईच ही और शी कैन ग्रो इसमें क्या हो सकता है बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे ही और शी कैन ग्रो एंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ एक्टिविटी एंड ए प्ले एज ए फाउंडेशन विच इज इंटीग्रेटेड विच इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन कैन बी बिल्ड अच्छा यहाँ पे एक चीज करता है दैट मीन्स मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ फर्स्ट इन्होंने क्या चीज पे फोकस किया इंडिविजुअल डिफरेंस कौन सा चीज आया इंडिविजुअल डिफरेंस तो इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ इंडिविजुअल एबिलिटी इंडिविजुअल एबिलिटी इंडिविजुअल एबिलिटी के साथ सेल्फ एक्टिविटी सेल्फ एक्टिविटी प्लस आप जो फाउंडेशन बनाए हैं फाउंडेशन दैट मीन्स कोई भी चीज का डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है अभी सबको ऐड कर दीजिए दैट मीन्स सेल्फ एक्टिविटी को वैल्यू करना फाउंडेशन में थोड़ा इंटीग्रेशन लाना दैट मीन्स इसको हम ज्वाइन करेंगे अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल एबिलिटी सेल्फ एक्टिविटी एंड फाउंडेशन सबको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा होल पर्सन होल पर्सन एक कंप्लीट पर्सन मिलेगा एंड कंप्लीटली वो फॉर्म हो चुका है ओके सो ये कंसेप्ट है होता है आपका कि टोटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर इंडिविजुअल एबिलिटी को लेके हम यहाँ पे कंप्लीट पर्सन को बना रहे हैं तो ये कंसेप्ट किसने दिया है प्रोवल फेडरिक प्रोवल ने तो और इट इज नोन एज अ फेडरिक प्रोवल फिलोसॉफिकल एजुकेशन ओके नेक्स्ट चलता है फेडरिक प्रोवल वॉज ए जर्मन एजुकेशनलिस्ट ये क्या है एजुकेशनिस्ट बोल सकते हैं एजुकेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं ठीक है सो फेडरिक प्रोवेल वॉज ए जर्मन एजुकेशनलिस्ट ही वॉज नोन बेस्ट फॉर द फाउंडिंग ऑफ किंडर गार्टन किंडर गार्टन उसने डिस्कवर uh, किया या फिर उन्होंने डिस्कवर किया सो uh, so यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किंडर गार्टन क्या है नॉर्मली एक प्ले स्कूल सिस्टम है प्ले स्कूल सिस्टम ठीक है प्ले स्कूल सिस्टम सो नॉर्मली प्ले स्कूल सिस्टम कौन से बच्चों के लिए होगा 
ऑब्वियस छोटे बच्चों के लिए है नॉर्मली जो भी दो से चार के एज के अंदर रहेंगे उनके लिए है बिकॉज उस टाइम पीरियड में दो से छः साल के बच्चे स्कूल में जाते थे किंडर गार्डन में कुछ लर्न करने के लिए रिसाइटेशन प्रोसेस लर्न करने के लिए मैथमेटिक्स लर्न करने के लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड गेम्स के थ्रू कलर्स को लर्न करने के लिए रेनबो कलर्स एट्सेट्रा तो इसलिए किंडर गार्डन बहुत ही फेमस था ओके ट्रोवल वर्स बर्न कब बर्न हुए या वर्थ उनका कब हुआ सेवनटीन सो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने मैंशन किया था सेवनटीन इज़ द नॉर्मली डी ओ वी डी ओ वी ऑफ दी फ्रेडरिक ट्रोवल एंड एटीन इज़ द डेथ पीरियड डेथ पीरियड डेथ पीरियड ऑफ द फेडरिक फ्रोवल तो यहाँ पर सेवनटीन एटी टू में उन्होंने जन्म हुआ जन्म लिया दैट इज इन द विलेज ऑफ ओवर वेवेच वेवर वेवेच इन थूरिंग जिया थूरिंग जिया ठीक है अगर पूरा याद नहीं रहता है तो आप नॉर्मली जर्मनी लिखें थूरिंग जिया जर्मनी थूरिंग जिया जर्मनी ओवर वेवेच नहीं लिखना है वेवर वेवेच नहीं लिखना है थुरिन जिया जर्मनी मैंशन कर दीजिएगा हिज चाइल्ड वॉज सॉरी चाइल्ड हुड वॉज डिफिकल्ट बिकॉज हिज मदर डाइड वेन ही वॉज अ बेबी ठीक है उनका मदर का डेथ हो गया जब वो बेबी थे एंड ये सारे स्टोरीज हैं अब स्टोरीज जैसा याद रखें तो बहुत बेटर होगा कि फ्रोवेल ऐसे थे कुछ उनका कंसेप्ट हमने पहले मेंशन कर दिया अभी उनका लाइफ हिस्ट्री मेंशन कर रहे हैं कि फ्रोवल वाज बोर्न इन 1782 इन द विलेज ऑफ वोवर वेच इन थिरुंजिया और थुरिंजिया जर्मनी ओके थुरिंजिया जर्मनी हिज चाइल्डहुड वाज डिफिकल्ट बिकॉज उनके मदर का डेथ हो गया दैट इज जब वो बेबी थे ही वॉज अ बेबी एंड हिज फादर एवन डोंट हिम फ्रोवेल वॉज गिवेन टू हीज अंकल्स केयर मतलब उनको थोड़ा बहुत केयर करते थे उनके फादर बट उनका मतलब हालत अच्छा नहीं रहा सो उन्होंने अंकल्स को दे दिया जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं हम मूवीज में भी देखते हैं बहुत सारे जगह पर कि ऐसा हो जाता है हु हैड ए सन दैट डाइड एट द एज ऑफ टेन जिनका बेटा था एक वो मर गया दस साल के उम्र में सो so, उनके बेबीज नहीं है तो अंकल के पास ही रह के बढ़ रहा था ट्रोवल नेवर सोड मच इंटरेस्ट इन स्कूल एक्सेप्ट द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स उनको स्कूल पसंद नहीं था स्कूलिंग में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना यहाँ पे स्कूल्स मीन्स होता है कि उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद नहीं था एक्सेप्ट फॉर द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स उनको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पसंद था बाकी कुछ में इंटरेस्ट नहीं था डिस्पाइट हीज मेनी हार्डसिप्स इतना जो मुश्किल्स आए दैट मीन्स बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए अप डाउन्स आए तो इसके बाद भी ही हैड अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फिथ एंड अ लव फॉर नेचर क्रिश्चियन फेथ मीन्स उस टाइम में तो सब कोई क्रिश्चियन थे बिकॉज फॉरनर्स हैं तो ये क्रिश्चन होंगे जर्मनिस्ट हैं सो so, जर्मन के हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन ही होंगे तो उन्होंने बोला भगवान वो बिलीव नहीं करते बट जिसस को बिलीव करेंगे ना हमारे गॉड को थोड़ी बिलीव करेंगे जिसस को बिलीव करेंगे तो क्रिश्चियन फेथ है एंड ए लव फॉर नेचर दिस इज वर्ड वॉज सेट टू बी देंट्रल टू ही थिंकिंग एज एन एजुकेशनिस्ट ये जो नेचर को जो लव करते हैं ना बहुत ज़्यादा ही नेचर लव होते हैं सो so, नेचर को अगर बिल्ड करना चाहते हैं तब वो क्या बन जाते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है नेचर के लिए तो वी आर द मोस्ट लवलीस्ट क्रिएटर सॉरी क्रिएचर ऑफ द गॉड गॉड एक क्रिएटर है तो उनके क्रिएचर में हम आते हैं लवलीस्ट क्रिएचर सबसे इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं हम चल सकते हैं हम मूव कर सकते हैं सो वी आर द बेस्ट उनके क्रिएचर्स में से हम बेस्ट हैं सो so, ये जो वेस्ट है इसको और थोड़ा बेटर करें तो ऑलरेडी हम क्या कर सकते हैं और भी नेचर को और सुंदर कर सकते हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स ऑफ ट्राइंग टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ही वाज फाइनली अलग उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स लिए पढ़ाई करने के लिए तो उनको उस टाइम में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आते थे बहुत लोग सिर्फ स्कूलिंग करके ही छोड़ देते थे यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल से लोग पढ़ने जाते थे सो so, उन्होंने बहुत ट्राई किया एंड फाइनली वो चले गए दिस इज व्हेन ही गॉट इनटू डेप्ट फ्रॉम ट्यूशंस पेमेंट एंड वाज थ्रोन इन द थ्रोन इन प्रिजन मींस ऐसा भी हुआ उनके साथ कि वो ट्यूशन पैसा दे नहीं पाए ठीक है ट्यूशन्स पढ़ते थे उसके पेमेंट्स को दे नहीं पाए एंड उनको प्रिजन मतलब उनको हम बंदी करके रख दिए ठीक है प्रिजन बना दिए आफ्टर फ्रोवल्स कॉलेज ईयर्स ठीक है 
बिकॉज आप जेल में रहने से भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो आप कंटिन्यू कर नहीं सकते तो ये चीज़ था कि वो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बाकी वो नॉर्मली जेल के अंदर थे प्रिजनर थे सो so, इसके बाद आया कि आफ्टर प्रोवल्स कॉलेज ईयर्स ही गॉट ए जॉब इन द फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री में जॉब बहुत Uh, अच्छे लोगों को मिलता था जो नेचर लवर होते थे एंड नेचर के लिए बहुत कुछ अच्छा थिंक करते थे प्लांटेशन करते थे कैसे uh, उनको प्रोटेक्ट कर सके तो वो सब करते थे सो so, नॉर्मली उनको फॉरेस्ट्री का जॉब मिल गया उनके कॉलेज ईयर्स के बाद डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एट बम्बर्ग बम्बर्ग में मिला आफ्टर दिस ही गॉट ए टीचिंग जॉब एट फ्रैंक फोर्ट फ्रैंक फोर्ट फ्रैंक फोर्ट एक साथ बोल लीजिए अभी फ्रैंकफुट ओके सो उसके बाद उनको जॉब मिला कहाँ पे फ्रैंकफुट में ही स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ लेड हिम टू वी द फील्ड ऑफ एजुकेशन सो उस टाइम पे था ना जो गॉड के बहुत ही बिलीव करते थे या फिर पास थे दैट मीन्स दे थिंक दैट दे आर कनेक्टेड विद गॉड इन एवरी वे वो कनेक्ट कर सकते हैं गॉड को एंड एजुकेशन इज़ अ बेस्ट पाथ थ्रू विच वी कैन अचीव एनी हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो अल्टीमेटली उनका फोकस आ गया जो नेचर के लिए था जो गॉड के लिए था उसके थ्रू एजुकेशन में उनका मन आ गया प्रोवल लेटर मेरेड ए वुमेन हु सेड हिज बिलीव एंड वैल्यूज तो उन्होंने जिनको मतलब मैरी किया दैट मीन्स मैरी किए तो वो भी बहुत ज़्यादा ही ऐसे नेचर के लिए वैल्यूज एंड बिलीव कैरी करते थे सो सी डायड इन एटीन सो हमारा पहले स्टोरी में फिर से आते हैं यहाँ पे 1852 मेंशन है उनका डेथ हुआ तो 1836 में उनके वाइफ का डेथ हो गया 1836 में उनका वाइफ का डेथ हो गया एंड ही मैरिड इन 1851 ठीक है अगेन उन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया ठीक है टू मंथ्स आफ्टर प्रोवल सेवेंटी बर्थडे ही डाइड जब प्रोवल का सत, मतलब सत्तर That means seventeenth birthday था seventeenth नहीं seventies होगा sorry seventeenth birthday seventeenth मैं बोल दी seventeenth birthday था तब उनका death हो गया that means nineteen fifty one में उन्होंने marry किया that means sixty nine के age में उन्होंने किया sixty nine के बाद उनका two month उसके two month के बाद ही उनका seventeenth birthday आया तो उस time पे वो मर गए तो इतना सारा कंडीशंस के अंदर भी उन्होंने टीचिंग के लिए क्या क्या किया अभी हम मेंशन करेंगे दैट इज़ अ प्रोवल फर्स्ट कैम्प इनटू टीचिंग थ्रू ए स्कूल रन अलोंग द पेस्टालोजियन पेस्टालोजियन लाइन ही बिलीव दैट ह्यूमंस आर एसेंशियली प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव पेस्टालोजियन लाइन मींस एक रेगुलरली कोई एक चीज़ में चले जाना वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होगा कोई चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होगा जस्ट तुमको पढ़ना है तुमको बाउंड किया गया जैसे हम लोग प्रिजनर रहते हैं जैसे बंदी रहते हैं ना तो कुछ भी काम हमें ढंग से नहीं करने के दिया जाता वैसे ही यहाँ पे पेस्टालोजियन लाइन में ही सब कुछ होता था एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंदर एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा था उस पीरियड में तो उन्होंने बिलीव किया ही बिलीव दैट ह्यूमन्स आर एसेंशियली प्रोडक्टिव उन्होंने क्या बिलीव किया कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं क्रिएटिव होते हैं एंड दैट फुलफिलमेंट दैट फुलफिलमेंट कम्स थ्रू द डेवलपिंग दिस इन हारमोनी विथ गॉड एंड द वर्ल्ड मैं जो बार बार बोल रही थी कि जो नेचर लवर हैं जो गॉड पे बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो चाहते थे कि ये जो प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी है एंड जो भी चीज़ आप फुलफिल करना चाहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है जब आप हारमोनी दैट मीन्स बैलेंस क्रिएट करते हैं गॉड एंड वर्ल्ड के साथ हीज विजन वॉज टू स्टिमुलेट स्टिमुलेट एंड एप्रिशिएशन एंड लव फॉर चिल्ड्रन टू प्रोवाइड ए न्यू बट स्मॉल वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विथ देयर एज ग्रुप एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट जेंटल टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखे फर्स्ट तो गॉड एंड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने को चाह तो एजुकेशन सिस्टम में वैसे ही चेंजेस लाने पड़ेंगे तो उन्होंने चाहा ऐसा एक छोटा वर्ल्ड हो छोटा वर्ल्ड हो जहाँ पे छोटे बच्चे या फिर सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ रहें एंड अपने फ्रीडम का मजा लें थ्रू प्ले गेम के थ्रू खेलते हुए खेलते खेलते जो हम पढ़ते हैं उसके थ्रू एंड एक्सपीरियंस करें हर एक फ्रीडम को 
दैट मीन्स छोटे बच्चे बहुत ही फ्री रहते हैं उनको कोई रिजल्ट का टेंशन नहीं उनको कोई खाने का टेंशन नहीं अर्निंग का टेंशन नहीं कुछ भी टेंशन नहीं तो उसके बेसिस पे ये सारे चेंजेस किए गए ठीक है ये चेंजेस अभी कौन लाया फ्रेडरिक फ्रोवल ने हिज किंडर गार्टन सिस्टम कंसिडर्ड कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल हाईलाइटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम बोल सकते हैं इसको हाईलाइटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन उनका जो सिस्टम था ना बहुत ही हाईलाइटेड था उस पीरियड में बिकॉज सारे बच्चे यहाँ पर फ्री होते थे एंड स्पेशली पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी बिकॉज वेन दे गो टू आउटसाइड फॉर देयर जॉब सो दे सेंड देयर चाइल्ड टू दिस प्ले स्कूल एंड दे आर बिकम बिकम वेरी फ्री फॉर देयर जॉब्स and in empty periods in empty periods children are also active in education plus play so games ke through jo ye chal raha tha games ke through khel ke through to bacche bhi bahut hi actively isme involved ho rahe the and uske sath bahut hi free bhi ho ja rahe the parents so wo bahar ja sakte hain because jo लंदन में है या फिर नॉर्मल हम लोग जो फॉरेन बोलते हैं तो फॉरेनर्स जो भी रहते हैं ना उस साइड में सिस्टम्स ये रहता है कि आपको काम थोड़ा बहुत होने से भी करना पड़ेगा तो आप फ्री में घर पे नहीं रह सकते तो आपको काम भी करना पड़ेगा सबको संभालना पड़ेगा वो गर्ल हो या बॉय हो सबको संभालना पड़ेगा तो ऐसा होने से क्या हो जाता है कि बच्चों को देखने का टाइम नहीं होता तो ये सिस्टम में दो साल के बाद या फिर डेढ़ दो साल के जो बच्चे होते हैं उनको इन स्कूल्स में भेजा गया इवन इफ ये जो सिस्टम्स था ये इसमें बहुत सारे गेम्स थे हीज किंडर गार्टन सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ गेम्स सॉन्ग्स कंस्ट्रक्शन गिफ्ट्स ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा यहाँ पे बहुत बच्चों को क्या मिलता था गेम्स मिलते थे खेलने के लिए सॉन्ग्स भी मिलते थे उसमें डांस करते थे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं तो ब्लॉक यूनिट्स को जोड़ के कुछ बना दिया बिल्ड कर दिया एक होम बिल्ड कर दिया एक नॉर्मल एनिमल बिल्ड कर दिया या फिर कुछ एक रेनबो बिल्ड कर दिया तो ये जो चीज़ था कंस्ट्रक्शन का एंड गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन भी था गिफ्ट्स मीन्स बच्चे अगर अच्छे करेंगे तो उनको गिफ्ट्स भी मिलते थे उनको इनक्रेज करने के लिए ऑक्यूपेशन अगर कोई आ, किसी को जॉब भी चाहिए एक स्कूल सिस्टम अगर ओपन होता कहीं पर उसके साथ उसको जॉब भी मिलेगा ना उसको मिलेगा तो उसके साथ आसपास के जो लोग रहेंगे वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो वो भी आके हेल्प करेंगे डोनेशन देंगे बच्चों को हेल्प होगा तो बहुत कुछ यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी मिलता है बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे से केयर भी किया जाता था ओके सो so, अभी नेक्स्ट चलते हैं द प्ले मेटेरियल्स वेर फट ही कॉल्ड गिफ्ट जो प्ले मेटेरियल्स होते थे ना अभी गिफ्ट क्या थे तो गिफ्ट होते थे जो बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता था वही होते थे गिफ्ट दैट मीन्स छोटे छोटे से टॉयज होते थे या डॉल्स होते थे बच्चों को दिया जाता था एंड यही था गिफ्ट एंड द एक्टिविटीज वेर ऑक्यूपेशन तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज क्या है ऑक्यूपेशन है दैट मीन्स बच्चों को एक असाइन किया गया वर्क दैट मीन्स बच्चे इस चीज को डांस के थ्रू कंप्लीट करेंगे दैट मीन्स डांस करने से बच्चे एक्टिव भी रहेंगे डांस भी करेंगे एंड बहुत ज्यादा लर्न भी करेंगे बहुत कुछ चीज रिदम में कैसे रहना है क्या करना है वो थोड़ा थोड़ा करके डांस सीखना स्टार्ट करेंगे या फिर गेम्स के थ्रू भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ये जो सिस्टम था दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन स्पेशली यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन और आप बोल सकते हैं तो टू टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं मेनली तो यहाँ पे बच्चों के लिए ऑक्यूपेशन इज एक्टिविटीज एंड बड़ों के लिए ये हेल्प हो गया हेल्पिंग हेल्प अभी नेक्स्ट चलते हैं दैट इज हिज सिस्टम अलाउ चिल्ड्रेन टू कंपेयर टेस्ट एंड एक्सप्लोर आप जब छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हो तो छोटे बच्चे जब गेम के थ्रू बहुत कुछ लर्न करके आते हैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कैसे लर्न करते हैं बिकॉज कलर रेनबोज के जो भी राउंड राउंड ऐसे डोनट्स के बने रहते हैं या फिर नॉर्मली एक फुल्स जैसे बने रहते हैं तो उसको जब अरेंज करते हैं साइज के अकॉर्डिंग करते हैं तो बच्चे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं अगर 
टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट बच्चों को हम टेस्ट करेंगे बच्चे तो खुद इतने छोटे हैं तो टेस्ट नहीं कर सकते एंड एक्सप्लोर भी कर सकते न्यू न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बाई ऑब्जेक्ट परमानेंस दैट मीन्स बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली अगर uh, बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि इसको टच करोगे तो ये मिलेगा इसको ये करोगे तो ऐसा मिलेगा तो इस एक्टिविटीज़ को भी मैंशन किया जाएगा जैसे कि मेटेरियल्स को आप टच कर रहे तो आपको समझ में आ रहा है तो ये हो गया एक्सप्लोरिंग then next his philosophy also consisted of four basic participation is inka jo philosophy tha na normally ye jo philosophy hai four basic components which were free हम जो मेंशन कर रहे थे फर्स्ट तो सेल्फ एक्टिविटी फ्री सेल्फ एक्टिविटी देन क्रिएटिविटी बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल देन सोशल पार्टिसिपेशन सोशल पार्टिसिपेशन एंड मोटर एक्सप्रेशन अभी एक एक चीज़ को समझे फ्री सेल्फ एक्टिविटी मीन्स बच्चे यहाँ पे खुद से खेलते रहते हैं क्रिएटिविटी उसी में बच्चे करते करते न्यू थिंग्स भी आ, कुछ बना लेते हैं या फिर न्यू थिंग्स को भी लर्न करते हैं सोशल पार्टिसिपेशन बच्चे एक्टिवली थिंक करते हैं कि यहाँ पे अगर इतने सारे मेरे ही सेम एज ग्रुप के बच्चे खेल रहे हैं एक साथ रह रहे हैंप्पी रह रहे हैं तो मैं बाहर भी जाके सोसाइटी में भी पार्टिसिपेशन करूँगा खुश रहूँगा मोटर एक्सप्रेस बच्चे दिन रात यहाँ पे मूव करते रहते हैं एक गेम को लाते हैं खेलते हैं फिर और एक गेम को लाते हैं तो ये हो गया मोटर मोटर मीन्स मूवेबुल में आएगा बिकॉज मोटर का कनेक्शन रहता है आपके ब्रेन के साथ भी प्लस आपके चलने फिरने के साथ भी सो so ये हो गया कंसेप्ट सो फ्रोवेल किंडर गार्डन सिस्टम और फ्रोवेल नॉर्मली जो फ्रोवेल किंडर गार्डन सिस्टम ग्रीव इंटरनेशनली ये इंटरनेशनल तक चला था मीन्स ऐसा नहीं है कि उनके ही नेशन में ओनली था ये इंटरनेशनली भी चलना स्टार्ट किया उस पीरियड में तो इट इज ये वेल एस्टेब्लिश पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्कूल सिस्टम अमेरिकन जो स्कूल सिस्टम था वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन गया उस स्कूल सिस्टम का एंड वैसे ही वर्ल्ड के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कूल सिस्टम्स थे उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन आ गया दैट मीन्स इसने एक प्लेस बना लिया किंडर गार्टन सिस्टम अभी प्रोवेल का किंडर गार्टन जो फिलोसॉफी है क्या कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने बनाया सो so, जो कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़े ना उसी कंसेप्ट को अगेन बताया गया है इन द एजुकेशन ऑफ मैन यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग्स को एजुकेशन देते हैं दैट मीन्स एजुकेशन ऑफ मैन देना है तो एटीन ट्वेंटी सिक्स में प्रोवेल ने आर्टिकुलेटेड प्रॉब्लम ने क्या बताया आर्टिकुलेटेड द फॉलोइंग आइडियलिस्ट थीम्स कौन से थीम्स के ऊपर किंडर गार्टन फिलोसॉफी किंडर गार्टन स्कूल स्टैंड था या फिर उनका फाउंडेशन हुआ था दैट मीन्स नंबर वन ऑल एग्जिस्टेंस ओरिजिनेट इन एंड विद गॉड भगवान के अंदर से ही सब आया है भगवान के साथ ही सब आया दैट मीन्स भगवान ने सब कुछ बनाया है जो चीज यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड में है एग्जिस्ट करता है सब भगवान ने बनाया नंबर टू ह्यूमंस पोजेस एंड इनहेरेंट स्पिरिचुअल एसेंस दैट इज द वाइटिलाइजिंग लाइफ फोर्स दैट कॉजेस डेवलपमेंट अगर भगवान के ऊपर आप बिलीव करते हैं दैट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट और होली थिंग्स को अगर आप पसंद करते हैं लव करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं दैट मीन्स आपका क्या होगा वही कैरेक्टर इनहेरेंट भी रहेगा दैट मीन्स आपके पास वो कैरेक्टर है तो आपके बच्चों में भी जाएगा बच्चों के पास है तो उनके बच्चों के पास जाएगा ऐसे करके चलता रहता है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट वाइटलाइजिंग मीन्स वाइटल फोर्स इम्पॉर्टेंट फोर्स है एंड कॉजेस डेवलपमेंट इसके थ्रू बच्चों में डेवलपमेंट भी होता है बहुत अच्छे से कौन सा बच्चा पॉजिटिवली ग्रो करेगा कौन सा बच्चा नेगेटिवली ग्रो करेगा इससे हम पता करेंगे ओके सो नंबर थ्री दैट इज ऑल बींग्स एंड आइडियाज आर इंटरकनेक्टेड पार्ट ऑफ ए ग्रैंड ऑर्डर एंड सिस्टमे सिस्टमेटिक यूनिवर्स सो ये जो हर एक चीज़ है ना आइडियाज है ह्यूमन बींग्स है सबको यहाँ पर हमने कनेक्ट किया कनेक्ट करने के बाद उसको हमने क्या किया एक ऑर्डर में रखा हर एक चीज़ को हमने ऑर्डर में रखा यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट पार्ट सो उसको हम सिस्टमेटिक यूनिवर्स बोलते हैं एंड लास्ट में रखेंगे बिकॉज इसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं एंड ऑर्डर्स मीन्स एक ऑर्डर सिक्वेंस में रखना ग्रैंड वही सेम है ऑर्डर सिक्वेंस में ग्रैंड में या फिर सिस्टमेटिक यूनिवर्स में रखना 
ठीक है अभी नेक्स्ट आता है द किंडर गार्डन इज अ स्पेशल एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन विच द सेल्फ एक्टिव डेवलपमेंट ऑकर्स यहाँ पे बच्चों का खुद से खेलते हुए सेल्फ एक्टिव डेवलपमेंट खुद को चालू रखना या फिर खुद को एक्टिव रखने का काम बच्चों को सीखना पड़ता है या फिर सीखते हैं बच्चे द किंडर गार्डन गिफ्ट ऑक्यूपेशन एंड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज स्पेशली प्ले प्रोमोट दिस सेल्फ एक्शन दैट इज कॉल्ड एक्चुअलाइजेशन और हम बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वलनेस इन द सोसाइटी और इक्वलाइजेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे एक्चुअलाइजेशन मीन्स खुद को एक्चुअली क्या है हम या फिर आप क्या है मैं आपके साथ पढ़ते हुए जानूंगी कि आप क्या है वैसे ही जैसे कि मैं खुद को भी जानूंगी दैट मीन्स वेदर आई एम सेल्फ एक्टिवेज सॉरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूँ कि नहीं whether i am performing self activities or not if i am performing all the self activities that means my development is normal otherwise it is not normal or it is not harmonious also so if you want to grow normally that means aap chahte hain aap grow kare normally and rhythmic way mein then aapko self actualization promote karna padta hai self actualization means self means khud ko actually janna That is होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड गॉड को कनेक्ट करना खुद के सोल के साथ प्रोवल वॉज कन्विंस दैट किंडर गार्डन प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन प्ले द प्रोसेस बाई हुई बिलीव चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थाट्स नीड्स एंड डिजायर्स यहाँ पे प्ले करके भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हाई पेन है मीन्स उसको एक्सप्लेन uh, करते हुए यहाँ पे बताया गया है नॉर्मली इस पॉइंट में थे सो so, यहाँ पे मेंशन किया गया कि किंडर गार्डन मेथड जो प्रोसेस है सो so प्राइमरीली ये फोकस किस पे करता है दैट मीन्स फोकस ऑन प्ले फोकस शुड बी ऑन प्ले गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए तो गेम के ऊपर जब फोकस कर रहे हैं गेम के थ्रू या सेल्फ एक्टिविटीज के थ्रू फोकस करें इसके थ्रू क्या होगा अपना थाट्स नीड्स डिजायर सब कुछ एक्सप्रेस्ड होगा एक्सप्रेस्ड होगा और भी ज्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया फॉर प्रोवल प्ले फैसिलिटेट चिल्ड्रन प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिकेपचुलेशन वट इज रिकेपचुलेशन कोई एक बताइए रिकेपचुलेशन क्या है वट इज रिकेपचुलेशन बोलिए एनी वन एनी वन एनी वन वट इज रिकेपचुलेशन रिकैप्चर दैट मीन वी रिकैप्चर रिवाइज करना वन काइंड ऑफ रिवाइज दैट मीन्स बच्चे जब रिपीटेडली करते हो वेन ए चाइल्ड वेन ए लिटिल चाइल्ड वेन ए लिटिल चाइल्ड डू द थिंग्स रिपीटेडली अगर वो कर चुका है अगेन अगेन कर रहा है अगेन कर रहा है तो रिपीटेडली वो रिवाइज कर रहा है रिकैप्चर कर रहा है थिंग्स को सपोज उसको कोई खाना पसंद है क्यों पसंद आया बिकॉज हम बार बार उसको देते हैं That is the point. So recaptured. यहाँ पे कौन सा चीज recaptured है culture, culture, tradition, etc. So uh, for frivol play facilitated. बच्चों में play के through क्या होता है? Children's process of cultural recapitulation, imitation of adult vocational activities and socialization. So छोटे छोटे point में बताया गया है. The first of all हम चलते हैं cultural recapitulation. Uh, अच्छा सो so, आपका बच्चा अगर आपको देखेगा कोई भी काम करते हुए कैसे अगर कल्चरल कोई फंक्शन है आप क्या करते हैं घर पे पूजा करते हैं फिर मंदिर जाते हैं पूजा कर रहे हैं या फिर हम बहुत कुछ पहन रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको क्या पता चला कि मदर ये ये करती है तो मुझे भी करना है सो दैट इज द रिकेपचुलेशन प्रोसेस कल्चरल रिकेपचुलेशन When she found, when she or he found anything from the society or near about uh, near about areas, so he or she must learn about that and recapture all these things by culture. So, जो भी उसने सीखा by culture, उसको recaptured किया. After that, imitation of adult vocational activities. Adult means we are adults. Adolescence period से हम आ चुके हैं और भी थोड़ा बड़ा हो चुके हैं. तो वी आर एडल्ट हुड पीरियड वी आर ऑन एडल्ट हुड पीरियड सो इस पीरियड में हम जो जो करते हैं सपोज 
मेरे बच्चे होते तो मैं जो काम करूँ आई एम कुकिंग इन द किचन या फिर आई एम गार्डनिंग सो या फिर आई एम डूइंग एनी थिंग और लिसनिंग म्यूजिक सो जो जो आप करोगे तो वो चीज़ें वो क्या करेगा इमिटेट करेगा वोकेशनल मीन्स अर्निंग होता है या फिर वर्क होता है सो so, यहाँ पे जो जो रिलेटेबल वर्कस है जो आपको अर्निंग दे या फिर आपको सपोर्ट सिस्टम जैसा हेल्प करे तो वो चीज़ आप जब करते हैं तो उसको वो बच्चा इमिटेट करता है सो इमिटेट मीन्स कॉपी करना जस्ट कॉपी करेगा सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सोशलाइजेशन यू नो अबाउट द सोशलाइजेशन वेरी मच दैट सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी आर एंजॉयड एवरी थिंग ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी आर कनेक्टेड विद द सोसाइटी और सोसाइटल एक्टिविटीज सो सोशलाइजेशन क्या है जहाँ पे हम रह के सोसाइटी के साथ खुद को कनेक्ट कर चुके हैं एंड कनेक्ट करने के बाद वेरियस जो एक्टिविटीज होता है वेरियस जो फंक्शंस होता है उसको हम क्या करते हैं एंजॉय करते हैं उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी वी टूक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटीज ऑल्सो हम अगर सोसाइटी में एडल्ट हो चुके हैं एंड हैं तो सोसाइटीज के हम डिफरेंट uh, फंक्शंस को भी कैरी कर रहे हैं सो so, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन बींग सोशल वी नीड सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छा अगर हम सोशल बींग है सो वी नीड सोशलाइजेशन प्रोसेस तो ये सोशलाइजेशन भी बच्चों को समझाना है तो बचपन से बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं एक साथ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फ्रोवल्स थ्योरी ऑफ कल्चरल रिकेपचुलेशन अगेन दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट ओके तो अकॉर्डिंग टू फ्रोवल्स थ्योरी ऑफ कल्चरल रिकेपचुलेशन ईच इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बींग रिपीटेड द जनरल कल्चरल इफॉक इन हिज और हर ओन डेवलपमेंट अपने लाइफ के अंदर आपको पता है आप कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स वी रिपीट एवरी थिंग दैट इज वी लव इट सो वी रिपीट इट अगर मैं अच्छा लगता है मुझको देन मैं रिपीट करते रहती हूँ तो ये चीज हो गया कि हम रिपीटेडली लर्न करते हैं कल्चरल रिकेपचुलेशन फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड अगेन द ह्यूमन बींग्स यूज एवरी रिकेपचुलेशन रिकेपचुलेटेड कल्चर रिकेपचुलेटेड कल्चर एंड रिपीटेडली यूज दिस थिंग्स इन और इन हीज और हा ओन डेवलपमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए या फिर अगर बॉय है तो बॉय खुद के डेवलपमेंट के लिए गर्ल खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज करता है यूजिंग प्ले सॉन्ग स्टोरीज एक्टिविटीज किंडर गार्डन वर्स डिजाइंड एज एन एजुकेशनल एनवायरमेंट नॉर्मली वी आर लिव इन ए सोसाइटी बट किंडर गार्डन इज वन काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल स्कूल दैट इज कॉल्ड द प्ले स्कूल हेयर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज प्रेजेंट जस्ट लाइक यू नीड एनी टाइप ऑफ मिनी सोसाइटल एनवायरमेंट सो मिनी सोसाइटल एनवायरमेंट ऑल्सो प्रेजेंट इफ यू नीड any type of educational society here also educational society is present singing or music society dancing society or cooking society these are also present because they think that all type of society linked with one another so that a child grow uh, can grow properly wo think karte hain ki agar hum log sare type ke jo society mein jo chal raha hai उसको अगर सपोर्ट करें एंड सपोर्ट करके बच्चों को उसको हम बताएं कि थोड़ा थोड़ा करके ये 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 सीखो तो बच्चे क्या हो जाएंगे एक तो सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे या सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे दैट मीन्स खुद से ही इंडिपेंडेंट रहेंगे सेल्फ डिपेंडेंट कभी नहीं होंगे हाँ सेल्फ डिपेंडेंट खुद के ऊपर हो सकते हैं खुद के ऊपर तो हम डिपेंडेंट रहते हैं एंड सेल्फ एक्टिविस्ट भी होंगे दैट मीन्स एक्टिविटीज खुद से ही करेंगे परफॉर्म सो so, उसके थ्रू क्या आएगा वट इज रॉन्ग वट इज राइट वट कुड बी द पॉसिबिलिटीज टू कम इन सोसाइटी और कम इन फ्यूचर आफ्टर टेकिंग रॉन्ग थिंग और वट इज द पार्ट ऑफ योर फ्यूचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ वो फुल्ली देख सकता है तो किंडर गार्डन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे छोटे बच्चों को हम बहुत सारा चीज़ लर्न करवाते हैं ना यू नो अबाउट दीज स्टोरीज राइट तो ये ऐसे जो स्टोरीज तुम जानते हो ना जैसे कि एक टाइगर था टाइगर ने ऐसा किया तो टाइगर मारा गया तो ये जो छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं सो so उनके जो मोरल वैल्यूज़ uh, होते हैं जब हम बच्चों को बताते हैं उसके साथ वो लर्न कर रहा है तो उसी को फर्दर अपने लाइफ में यूज़ करते रहता है तो राइट right डायरेक्शंस मिलेंगे तो इसके थ्रू ये हो गया
Provel's reputations, reputation as an early childhood educator, increased and kindergartens were established throughout the German state. So, Provel ka reputation means respect wise, agar hum dekhe unka profession mein wo kya thai abhi ke liye? Early childhood educator. Early childhood educator kab banenge? That means, aap totally jaante hai, humare poore lifetime ko. Lifetime ko maximum, maximum to maximum five stages mein divide kya gaya hai. So, first stage is the infancy. Infancy ke baat aata hai childhood. Childhood uh, is a gain of two tiles. That is the early childhood and the later childhood. Third point is that is one, two, three ho gaya na. One, two humne pagra because two ko humne divide kya. Abhi third mein aata hai aapka childhood ke baad adolescent period. Abhi adolescent ke baad aata hai adulthood. Adulthood ke baad aata hai old age. Old age. Old age is 65 plus. That is called the old age. Before 65 that is called adulthood period adulthood period ko genuinely hum abhi ke time pe old age bol dete hain but uh, that is called adulthood means sara kuch ho gaya responsibilities le liya sare work ho gaye as a type ke period to specially frovel jo the wo reputed uh, reputed person the aur reputation unka tha kaun si cheez mein that is a early childhood educator as an early childhood educator and throughout the german state unhone kindergartens ko क्या क्या establish कर दिया by the end of uh, the 19th century kindergartens had been established throughout Europe and North America North America and Europe में उन्होंने spread कर दिया पूरा kindergarten systems को all over kindergartens are present as a system बन गया उस period में the kindergarten provided a milieu that increased children to interact with other children under the guidance of a loving teacher milieu that means milieu एक word है German word है and milieu का means होता है get together type get together type just like होता था ना summer camp अभी summer camp होने से या फिर study tour होने से क्या होता है different departments के बच्चे हम लोग एक साथ जाते हैं summer camps में वैसे ही छोटे बच्चे different different schools के बच्चे एक साथ आते हैं एक जगह रहते हैं या एक जैसा समझ सकते हैं वैसे kindergartens में में भी हो सकता है कि ये kindergarten state में all over present है या फिर सारे world में भी अभी present हो गया so बीच बीच में क्या क्या जाता है programs क्या जाता है best students को एक साथ करने के लिए तो इससे और भी ज़्यादा developed होता है सारा चीज so kindergarten systems में ये सारे increase किए गए increasement of these things with the guidance और under the guidance of it teacher loving teacher the teachers are very loving effects on it and they control everything of the child bachcho ke sare cheezo ko wo control karenge they are the second parents of the child wahan pe jo bhi teachers hote the na wo second parents hain because after parents they care about him or her and they think about them uh, if they uh, um, pursue any type of problem, they support their problem and they try to solve any problem, any type of issue of their life. वो बचपन में भी हो कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो छोटे बच्चों की भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है तो अगर घर पे एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पे वहाँ पे टीचर्स लोग हेल्प करते थे उनको और उनको ग्रोथ करने में हेल्प करते थे सो ये हो गया उनका कंसर्न अभी आता है देखिए करिकुलम किंडर गार्डन का क्या करिकुलम था द किंडर गार्डन करिकुलम प्रोवेल डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन दैट गिफ्ट आर प्ले टॉयज नॉर्मली प्ले सिस्टम और द प्ले टॉयज एंड ऑक्यूपेशन आर नॉर्मली हेयर ऑक्यूपेशन मीन्स एक्टिविटीज जैसे कि आप कोई टास्क दे दिए बच्चों को वो टास्क करेगा तो उसका ऑक्यूपेशन वो हुआ ठीक है वैसे ही हम ऑक्यूपेशन हमारे लेवल में अलग थिंक करते हैं बट बच्चों के लिए ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज है रिप्रेजेंटिंग वट फ्रोवेल आइडेंटिफाइड एज फंडामेंटल फॉर्म्स द गिफ्ट हैड वो देयर एक्चुअल फिजिकल अपेयरेंस एंड आल्सो ये हिडन सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे जो uh, हम अगर अंदर में चलते हैं ना तो फंडामेंटल फॉर्म्स में अगर देखें तो गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन नॉर्मल दिखेगा आपको बट गिफ्ट्स अगर अंदर में चलते हैं ना मीन्स उसको एनालाइज करते हैं तो गिफ्ट्स का अपियरेंस फिजिकल अपियरेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड इसमें जो हिडन सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं वो बहुत ही बेटर है दैट मीन्स अगर आप कहीं पर देखते हैं कुछ 
कपड़े देख रहे हैं सो so, फटाफट आप क्या डिसाइड करते हैं येस इट इज़ पिंक कलर ना सो पिंक कलर इज़ बेस्ट फॉर द गर्ल्स नॉट फॉर द बॉयज येस हम आज पेंट करेंगे पिंक कलर या ब्लू कलर तो पिंक कलर बेस्ट रहेगा अगेन फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज सो बॉयज़ के लिए ब्लू बेस्ट है या फिर पर्पल बेस्ट है ऐसे हम लोग थिंक करते हैं तो ये चीज़ कब डिस्टिंग करना आपको स्टार्ट किया आपने ही स्टार्ट किया एंड ये आपने कब स्टार्ट किया जब सोसाइटी में आपको बताया गया कि तुम अभी पेरेंट uh, बनने वाले हो एंड तुम बॉय या गर्ल को कैरी कर रहे हो तो बॉय गर्ल के लिए तुम डिफरेंट चीज़ें लाओ सो फिजिकल अपेरेंस में भी उसको भी डिफरेंस पता चलना चाहिए तो वो डिफरेंस वो वहाँ से ही लर्न करता है थोड़ा बहुत एंड ये लर्निंग किस लिए होता है कि फिजिकल डिफरेंस को अगर जाना तो सिंबॉलिक जो अट्रैक्शन रहता है दैट मीन्स आई एम सिम्बलाइज एज गर्ल बिकॉज आई हैव लॉन्ग हेयर्स आई हैव फ्रॉक सॉरी आई हैव वेयरिंग सॉरी वेयर फ्रॉक एंड आई एम लिटिल विद वेरी स्मूथ फिजिकल अपेयरेंस एंड आई एम वेरी शॉर्ट इन लेंथ एक्सेट्रा सो ये सारे जो चीज़ें हो गए ना तो ये सब हो गए गर्ल के लिए सो so, वैसे सेम टाइप के बॉय के लिए भी आएगा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज जस्ट लाइक हीरोज और एक्टर्स हु आर कैरिंग गर्ल्स एक्सेट्रा सो आई एम लविंग वेरी मच द थिंग्स वट हैपन्स टू वट हैपन्स नेक्स्ट टू मी जस्ट लाइक नेक्स्ट टू मी मीन्स लड़के बहुत पसंद करते हैं कि उनके नेक्स्ट में जो भी चल रहा है ना अगर वहाँ पर मारपीट हो रहा हो या फिर वो हैप्पी हो जाता है उसको देख के तो ऐसा कुछ चीज़ हो जो हीरोइज़म को शो करता है हीरोइक थिंग्स को शो करता है तब वो बहुत एक्टिव हो जाता है तो फिजिकल अपेयरेंस द फिजिकल अपेयरेंस द एक्चुअल फिजिकल अपेयरेंस लीड्स योर हिडन सिम्बोलिक मीनिंग तो हिडन सिम्बोलिक मीनिंग मीन्स दैट मीन्स यू आर बॉय और यू आर गर्ल इट डिसाइडेड बाई हिडन थिंग्स तो हिडन थिंग्स के थ्रू ही ये डिसाइड हो सो so, ऐसा हो गया नेक्स्ट फ्रोवल्स गिफ्ट वेर द फॉलोइंग आइटम्स क्या क्या गिफ्ट हो सकता है उस टाइम पर क्या क्या दिया जाता था खेलने के लिए बच्चों को सीखने के लिए लर्न करने के लिए सिक्स सॉफ्ट एंड कलर्ड बॉल्स छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं कलरफुल वाले बॉल्स वुडन स्पेयर क्यूब सिलेंडर्स ओके ये लास्ट क्यूब डिवाइडेड इनटू एट स्मॉलर क्यूब्स जिसको अरेंज किया जाता है अरेंज करके अगेन कलर को हम अरेंज करके कोई स्क्वायर बना सकते हैं रेक्टेंगल बना सकते हैं ऐसे टाइप के देन ये लास्ट क्यूब डिवाइडेड इनटू ट्वेंटी वन होल सिक्स हाफ एंड ट्वेल्व क्वार्टर क्यूब्स मींस इसके अंदर इतने सारे चीज है ट्वेंटी वन होल मीन्स कंप्लीट स्क्वायर्स रहेंगे सिक्स हाफ स्क्वायर्स रहेंगे एंड ट्वेल्व क्वार्टर क्यूब्स रहेंगे तो ऐसे टाइप्स के बनाए गए ये लार्ज क्यूब डिवाइडेड इनटू एटीन होल्स ओबलोंग्स लंबे लंबे होंगे ओवल से थोड़ा सा लंबा होगा ठीक है ओबलोंग्स बोलते हैं एटीन होल ओबलोंग्स होंगे थ्री डिवाइडेड लेंथ वाइज थ्री डिवाइडेड ब्रेथ वाइज यहाँ पे ब्रेथ वाइज हम लोग देंगे तीन को एंड लेंथ वाइज तीन को क्वाड्रंगुलर एंड ट्राइंगुलर टैबलेट्स यूज फॉर अरेंजिंग फिगर्स अभी टैबलेट्स मीन्स यहाँ पे नॉर्मली टैबलेट्स जो हम लोग खाते हैं या फिर मतलब यूज करते हैं टैब जैसा वो सब नहीं है टैबलेट्स वो नहीं है यहाँ पे नॉर्मली टैबलेट्स यहाँ पे वन काइंड ऑफ बॉक्स जैसा होगा उसको यूज किया जाता था एंड दिज आर वेरी यूजफुल फॉर जस्ट लाइक अरेंजिंग द फिगर्स नॉर्मली जैसे अरेंज uh, करके कोई गेम खेल सकते हैं उसको बॉल से मार सकते हैं उसको अरेंज करके डिफरेंट कुछ बना सकते हैं ऐसा टाइप का था सो होल एंड हाफ ऑयर रिंग्स स्टिक्स फॉर आउटलाइनिंग फिगर होल एंड हाफ ऑयर रिंग्स फॉर आउटलाइन आउटलाइनिंग फिगर्स वेरियस मेटेरियल्स फॉर ड्राइंग परफोरेटिंग एम्ब्रॉयडरिंग पेपर कटिंग विविंग ब्रेडिंग पेपर फोल्डिंग मॉडलिंग इंटर लैगिंग सो so, यहाँ पे जो नॉर्मली इतने सारे हो गया कुछ चीज दिए गए हैं जो कि फिगर्स को मोड़ मोड़ के अरेंज करना है जैसे ऑयर्स मिलते हैं ना ऑयर रिंग्स तो उसको अरेंज करके एक एप्पल का स्टेप देना उसको अरेंज करके कोई फिगर बनाना ट्राइंगल बनाना सर्कल बनाना वैसे ड्राइंग के लिए मेटेरियल्स है परफोरेटिंग मीन्स यहाँ पे होल्स बनाने के लिए है एम्ब्रॉयडरिंग दैट इज छोटे छोटे डिजाइन बनाएंगे हम लोग पेपर कटिंग करेंगे विविंग मीन्स कोई चीज को सीविंग जैसा कहते हैं ना नीडिंग करना वैसे टाइप को सिलना कोई चीज़ को ब्रेडिंग करना दैट मीन्स ब्रेडिंग मीन्स जैसे हम लोग प्लीट्स डालते हैं ना बालों में तो वैसे वहाँ पर भी कपड़ा 
कटिंग तो हो गया पेपर फोल्डिंग किया जाता है मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है मॉडलिंग में जस्ट लाइक होता था ना पहले के टाइम पे हम लोग ना एक एक कटिंग्स के थ्रू ऐसे फिगर्स बना लेते थे पेपर्स में डिजाइनिंग करके और इंटरलैसिंग दैट मीन्स यहाँ पे होता है ना पेपर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे कि कोई एक बर्ड बन जाए जैसे कि कोई एक सुंदर सा फ्लावर बन जाए या कट पीसेस हो जाए जो कि हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे कलरफुल पेपर से कटिंग्स करके अरेंज करते हैं तो ये सब उस टाइम पे प्ले स्कूल्स में होता था नॉर्मल किंडर गार्डन्स में होता था इन द अर्ली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द किंडर गार्डन टीचर्स कंटिन्यू टू एम्पाइज प्रोवल्स आइडियाज ऑफ डेवलपिंग सोशल साइड ऑफ ए चाइल्ड नेचर एंड सेंस ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग सो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं दैट इज नॉट रीडीनेस दैट इज कॉल्ड रेडीनेस वी आर रेडी टू डू वी आर रेडी टू गो वी आर रेडी टू बिहेव लाइक दैट ऐसे कुछ होगा ठीक है हम रेडी हैं तैयार हैं तो यहाँ पे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को डेवलप कराना चाहते हैं तो डेवलप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर्स सो ट्वेंटी फर्थ जो सेंचुरी था अर्ली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी उस पीरियड में टीचर्स बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे एंड वो चाहते थे कि बच्चों का जो एक सोशल साइड है दैट मीन्स बच्चे हमारे साथ आके मिलते जुलते हैं दैट इज कॉल्ड सोशल साइड बिकॉज वो तो कोई और का बच्चा है ना तो पेरेंट्स तो कोई और है वे आर द सेकेंड पेरेंट्स तो हमारे पास बच्चों के लिए एक एनवायरमेंट है सोशल एनवायरमेंट है इसमें हम चाहते हैं बच्चों को लर्निंग के लिए रेडी किया जाए लर्निंग जैसे भी जैसे कि हम बच्चों को सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सिखा दिए तो बच्चे अभी अगर कोई दूसरे लेवल पे चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप करेंगे अच्छे से लर्न करेंगे द इम्पॉर्टेंट आउटकम फॉर द किंडर गार्डन चाइल्ड इज रेडीनेस फॉर द इंटेलेक्चुअल लर्निंग दैट इज मैं अभी बोली इंटेलेक्चुअल मीन्स कॉग्नेटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट सो बच्चों को हर तरह से हम रेडी कर रहे हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं यहाँ पे ओनली मेंटली दे आर डेवलप्ड फिजिकली ऑल्सो डेवलप बट मेंटली हम लोग फोकस करें मेन क्या है कि उनको सब कुछ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा हो नीडिंग आना चाहिए स्विमिंग आना चाहिए पेपर कटिंग आना चाहिए ड्राॅइंग आना चाहिए मॉडलिंग आना चाहिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए सो so, जो भी एजुकेशनल कैरियर वो फर्दर चूज करेंगे वो बेटर होगा उनके लिए दैट शुड बी बेटर फॉर दैम उनके लिए बहुत ही बेटर होगा सो विच लीड्स टू ग्रेट डेवलपमेंट उनके ग्रेट डेवलपमेंट के लिए बहुत चाहिए अच्छा होगा सो टू डेज एप्लीकेशन बिफोर फ्रोवल किंडर गार्डन डिडेंट एग्जिस्ट अभी अगर हम लोग देखें ना कि अभी का जो किंडर गार्डन का जो जो भी एप्लीकेशन हैं वो कुछ ही नहीं था क्योंकि फ्रोवल जो जो बोले थे अभी तक वही चल रहा नाउ इट्स ए ऑब्लिगेशन ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस इन द चिल्ड्रंस एजुकेशनल प्रोसेस क्यों अभी इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया बिकॉज इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फिर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज यहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बात करें नाउ इट इज मेनी इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग विद द प्रोग्रेसिव आइडियाज डेवलप बाई प्रोवेल जो प्रोवेल uh, का जो डेवलपिंग आइडियाज था ना उसके साथ ही आजकल बहुत सारे टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए एंड ऑलवेज दे एप्रिसिएट चिल्ड्रंस एज फी फ्री एक्टिव फीलिंग थिंकिंग ह्यूमन बींग सो जब भी बच्चे खुद को बड़े समझते हैं छोटे बच्चे हमेशा क्या थिंक करते हैं मैं तो बड़ा हो गया हूँ ऐसा थिंक करते हैं ना तो ये जब थिंक करते हैं दैट मीन्स वो चाहते हैं कि वो ह्यूमन बींग बन जाए ह्यूमन बींग मीन्स अच्छा इंसान दैट इज Uh, जो भी फिट होता है सोसाइटी के लिए तो वैसा पर्सन बहुत ही फ्री रहता है एक्टिव रहता है एंड फीलिंग थिंकिंग कर सकता है थिंक सॉरी थैंक्स टू प्रोवल्स आइडिया नाउ द टीचर्स आर अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम इन द चिल्ड्रंस लर्निंग प्रोसेस सो अभी के टाइम पे जो भी टीचर्स हैं बहुत ही थैंकफुल हैं प्रोवल के ये कंसेप्ट के लिए कि बच्चे गेम के थ्रू ही बहुत कुछ लर्न करना सीख रहे हैं प्ले इज़ द हाइस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों का अगर डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर ह्यूमन का अगर डेवलपमेंट चाहते हैं स्पेशली बच्चों का ही होगा सो प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड uh, ये चाइल्डहुड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों में डेवलप करता है फ्री एक्सप्रेशन दैट मीन्स फीलिंग के साथ कोई चीज़ को करना जो चीज़ एग्जिस्ट है उसके बारे में सोचना एंड बच्चों का मन जो कर रहा है दैट मीन्स उनका सोल जो नीड कर रहा है उसको फुलफिल करना दैट इज़ द फेडरिक फ्रोवल थिंकिंग द प्ले ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट 
रिक्रिएशन ये जो बच्चों का गेम है या खेल है खेल के थ्रू पढ़ना प्ले है ये रिक्रिएट नहीं हो सकता हम हर एक चीज को रिक्रिएट कर सकते हैं बट बच्चों के गेम टाइम में जो माइंड सेट होता है मेंटल एक्टिविटीज होता है उसको हम अगेन रिक्रिएट नहीं कर सकते इट मीन्स अर्नेस्ट वर्क इसको क्या करना पड़ता है अर्न करना पड़ता है इसको अर्न करना पड़ता है ऐसे चीज हर एक के लाइफ में नहीं होता है एग्जैक्टली इक्वल टाइप के नहीं होता है किसी का पे मतलब प्ले लाइफस्टाइल बहुत बेटर है तो वही लाइफस्टाइल में किसी बच्चे को रास्ते में भी घूमना पड़ता है तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं सो प्ले इज़ द प्योरेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स प्ले के थ्रू आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है बचपन में ह्यूमन बींग में स्पेशली सो भी होता है जब वो बड़े होते कम्प्लीटली होल मैन में कंप्लीट uh, हो जाते या फिर कन्वर्ट होते हैं तो दैट शुड बी विजिबल टू अदर्स आल्सो सो ये अदर्स को भी विजिबल हो जाता है होना चाहिए भी सो इन हीज फाइनेस्ट कैपेसिटीज जो भी उनका फाइनेस्ट कैपेसिटीज था तो सबसे इम्पॉर्टेंट था दिस इनर मोस्ट बिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इनर मोस्ट बिंग खुद को बनाना खुद के सेल्फ को बनाना प्ले के थ्रू गेम के थ्रू बच्चों को समझाना दैट इज अ फ्रेडरिक फ्रोवल सो फ्रेडरिक फ्रोवल का ये मेन कंसेप्ट था तो इतना मैं एंड हो गया और कुछ नहीं है आपको कंसेप्ट अगर जानना है तो आप वो